Tjena allesammans, idag är jag och Niklas tillbaka och vi ska utforska mer av vår grymma Gäddsjö vi har hittat. Ja, våra förväntningar på sjön är ju väldigt höga sen sist. Ja, det sprutar ju mörkt där inne. Oh, där inne var det jakt. Oh, oj, vad den där tog. Det var ju bland det coolaste jag sett ju. Då var vi tillbaka i sjön där vi avslutade förra videon. Och planen idag det är att vi ska försöka lära oss den här sjön. När vi var här förra gången så hade vi bara tre timmar på oss så att vi fiskar av den lite fort bara och vi hann liksom inte fiska av hela sjön så att idag ska vi försöka fiska av den rätt grundligt och lära oss hur, hur fisken står. Mm. Ja, våra förväntningar på sjön är ju väldigt höga sen, sen sist. Ja det kan man ju verkligen säga, det startade ju verkligen bra när vi släppte i båten och drog jag vet inte hur många gäddor ja, på typ bara... Nej typ 10-15 kontakter bara så där. På smart. liksom en halvtimme, jag hade sjukt fiske. Mm. Så idag är man extra taggad på att komma ut. Ja vi fixar ordning båten nu och sticker i. Det gör vi. Sådär, nu är båten i och vi håller på att köra ut med elmotorn här. Yes. Och vi gör som förra gången, vi börjar köra precis vid ramporna för att det är den här viken vi hade bäst i. Mm. Så jag stannar här nu, vi har kört bara 5 meter. Ja. Så ankrar vi och riggar upp grejerna. Så kör vi. Då ska jag ta och välja bete. Och det är faktiskt så att på vägen hit så var jag hämtat ett nytt paket med nya photofish beten som jag har beställt. Så det ska bli riktigt kul att prova dem idag och det är framförallt den här som jag blir riktigt nöjd med. Jag tycker den blir sjukt snygg färg som jag tror kan funka riktigt bra i det här lite halvklara vattnet. Det är lite halvmuligt idag. Jag börjar med den så får vi se vad det kan ge. I den här viken är det ju grunt så att det får bli källavskruv. Förra gången så var den väldigt på hugget och man kunde veva jiggen i ytan och de small på den så man behöver absolut inga vikter här. Och jag tänkte göra samma sak som Edvin och börja med lite mer naturtrogen färg. En Green Perch i UV, 20 cm G-bump. Kärlo ska vi vara också. Den här tror jag på. Nu tar vi dem. Jag har faktiskt ett nytt spö också sen förra gången vi var ute och körde. Ett Haspelspö. Och det är ett eh, Gator Spinbait spö. Så jag ska prova lite Haspel efter jädda nu. Det kan vara kul. Vilket hugg! Den var ju bättre också, alltså såg du? Jag tittade där bak och bara, fan ska jag kasta in i kanten där? Då bara såg jag ett stort gap sen. De är som förra gången med, de är helt galna. Åh alltså, oh nej! Nu kommer det, antingen kommer jag få en jädda nu eller så kommer jag fastna. Jag kommer få en jädda och fastna. Oh! Såg du? Nej, alltså jag såg Han inte kom fast. precis i vassen, jag tänkte nu kommer jag fastna. Då spider jag på så här, vevade fort, då bara, kommer jag efter så här, ja. Jag sätta mitt bete, min fina, fina färg. Kötta dem upp här. Alltså det kan inte vara sajsen på betet, för den här är typ 3 cm längre än den 17 vi hade så. Åh, oh, där hade jag den. Åh, oh, oh, vad kom jag? Åh, oh, där han går in i stiget. Ah, jag satt den. Ja, first fish. En liten än. Men de är här. Ja, det gjorde den. Missa och kom igen. Den tog lite större bete då, green perchen. Han ville ha den. Ja, kul. Kul. Nu är första fisken uppe. Där är den. Yes. Fortsätter. Alltså det sprutar ju mörkt där inne, där jag är nu. Det står massa mörkt där. De är inne och leker tror jag eller någonting. Eller har lekt precis. Åh, oh, där inne var det jakt. Det jaktade inne så fan med mörkt stim. Ända inne här på land. Nej, nej, stubbe. Oh, oh, oh. Mellan tre stubbar. Åh, oh, jag plog, ser du? Ser du min plog? Åh, oh, såg du eller? Ja, jag har en plog. Gällå styr. Där! Nej! Boom. Där kommer Nej! Det, det där var stenhårt, hugg. Ja! Det bara dang hela spöet, alltså. Ja, ja, det bara spall. De bitar, alltså. Ja. Oh. Oh. Åh, oh, där! Det kanske var där. Ja, oh, andra har kommit in en massa nater och grejer här med. Lite, lite större. Ja. Men det, ja, 
Nu har vi haft ett par hugg. De verkar vara kvar här en del fiskar. Det är ju mycket varmare i vattnet med än sist. Coolt. Vad rejält... <laughs> Vad rejält hugg också. Nu är de här sommarstarka med. Sjukt roliga hugg. Smäller på rätt bra och jag verkar gilla den här giggen som jag kör med. Men jag får inte fasta dem till skillnad från dig, Niklas. Nej, jag har lite tur då. Jag vet inte vad det är om jag har kört långsammare än dig kanske så de hinner att träffa den. Kanske. Det kan vara som att vi var ifrån dem lite och då, ja, då lossnar de. Jag får många hugg men jag såg att det var massa mört som hoppade här. Så jag ska sätta på ett lite mindre bete nu. Den här, en köfi. Som jag designar till Photofish också. Se om de vill ta lite hårdare på den. Jag, jag får inte fasta dem idag så att jag får downsize lite. Jag måste få en jädda snart, annars blir jag så här, får ingen känsla. Ja, men det är nog bra att du inte har fått Om man är ett ekvall, ja. Men det gör ju inte jag. <laughs> Oj, oh, jag hade den, jag hade den. Ja, ja, nej! Nu, han kom igen, han kom igen. Han kom igen, där, där! <laughs> yes! In the weeds! Första för dagen för min del. <laughs> hade på hyfsat många innan jag krokade första. Den har huggt tre gånger. Så att de är lite, jag vet inte, de har huggit lite svårt på mig. De missade att hålla på så jag vet inte vad de håller på med. Men fick jag första i alla fall. Släpper vi den här. Hej då. Ser man tillbaka till, det är ett natobälte här precis. Ett stort gräsbälte. Så jag kastade bredvid det här precis. Och sen precis innan giggen var liksom vid gräskanten, då kom man. Så det var coolt. Nu när vi är lite senare på året så har det blivit varmare i vattnet så nu är det omkring 17-18 grader så vi tror att en del fisk har simmat ut lite grann på kanten och ställt sig mot djupare partier i sjön. Exakt, så det vi gör nu är att vi kör ut ur den här lilla stubbiga viken. Försöka komma ut här, det är inte helt lätt att köra båt för det är stora stenar, gräs och stubbar överallt. Vi ska försöka ta oss ut här och köra längs kanterna, där det också är stubbar i och för sig. Mm. Men ja, det är det ju. närmare till djupare vatten som kan vara bra nu när, när vattnet har blivit varmare här och vi är snart inne i juni. Mm. Så vi kör ut. Det är hett med de här stubbarna men det är inte lika hett att sätta i varje kast som vi gör typ. Ja, det är inte helt lätt det här. Det gäller att veta vad man har båten när det ser ut så här. Ja, ah, men nej. Och jag sitter ju med. Nej. Du skämtar. Jag är ju fisk ju. Jag... <laughs> ja, alltså jag började ju rycka som att jag hade skit på. Men så var det Jedda som var där. Vad fan är en gris eller? Åh, oh, kolla, det är ju fint lång ju. Åh! Oh. Oh. <laughs> flyga i här. Åh, oh. vad bra! <laughs> alltså den här kör ju med mig. Den leker med mig. Fick en lite finare jädda här. Kul alltså. Smalt på, jag känner inte ens hugget. Den bara högg på, jag vet inte hur den högg. Men... Den var riktigt krut i dem nu. Det börjar bli krut i dem. Ja. Helt okej jädda, vilket huvud den har. Ser du det? Det är sjukt fint. Vilken skalle alltså. Lite ja. sommarpower nu också. Ja det är ju det. Det är roligt. Grymt kul alltså. Men det var lite större fisk längre ut som ja, vi trodde. Ja det var det. Första fisken lite längre ut här. Det var en lite bättre fisk. Så det var ju lite som vi trodde i alla fall. Så nu är det bara att köra på. Vilket hugg! <laughs> det stämde det du sa Niklas, vi åkte ut och tog större. <laughs> Inte riktigt. Jag får ner på... Där! Jag kastar ut! Nej! Ja, du körde ut den lite. Ja, det gjorde jag. Då kom den som har... Ja, den var inte så dum den heller. Ja. Oj! Han är helt galen. Där ja! Smäller på nu! Nice! Släpp vi den. Ta en ny. Oj!
Oj. Oh, 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 oh. Kom igen nu då. Oh, oh. Nej, kom igen, nej, kom igen. Kör. Nej. nej. Det var du typ fyra gånger på den där. Du, vad så jävla, sjukt. Så jävla coolt det var, så ja, det. Ja, vad skolt. Det var helt crazy. Ja. Shit, vad coolt det var. Han kom på den här då. Green UV. Lite bättre. Jo då, han går in i näckrosorna nu. Kasta in i en jätte, jätte, jätte grundvik. Ja. Uh. Det var så kul för att vi pratade om att vi åkte ut och vi skulle fiska stora gäddar. Så åkte vi ut här och sen åkte, nu åkte vi in i en annan liten vik här som det är hur grund som helst. Där inne står de också. Så jag vet inte, de står ju överallt nu verkar det som. De har nog spridit ut sig mycket nu efter leken. Det är bara frågan vad man ska lägga tiden, för gäddar finns det ju. Ja, nu kommer ditt kaffe och åka ut igen. Nej! Jag vet inte vad som vatten i mjölk. Jo, jag såg att det skvätt i. Ja. Nu har vi en. Sådär då. Smäller på nu idag. Det är riktigt roligt fiske. Släpp i den här. Grymt roligt fiske. Smäller ytan. Helt galna jädra den här gången också. Ja, sjukt roligt. Ja, det är sjukt kul. Jag börjat fiska med den här nu. Jag såg att det var en massa mörkt här inne. Så jag satte på den här. Inte för att den liknar exakt en mörkt. Men den påminner ändå om en vit fisk. Svart rygg, vit mage, lite blått sådär. Den har varit grymt bra alltså. Så jag fortsätter köta med den. Jag kan säga att de står i vassen och håller på nära land alltså. Ja, du kastar långt in, ja. Ja, jättelångt in. Verkligen där, typ. Jag har haft flera, så ja, flera sådana hugg som har varit typ i sånt här. Typ där, så jag bara typ, ja, men ett par tre vevtag som är BOOM! Och typ där. <laughs> Snyggt, du. Nekrosbladet var nästan större än gäddan den här gången. <laughs> Släppte i den. Alltså, den här är grymt het. Den har blivit riktigt slaktad nu. Jag har fått gäng gädde på den. Nej, jag tycker vi borde lägga tiden där den känns bra. Så jag tycker vi drar nu. Oh! Oh! <laughs> Vad Nej, jag fiskar in lite medan du kör. Det är så många fiskar vi har. Vi har väl någon här 10-12 stycken. Nu har vi provat att köra lite djupare vatten här, men utan resultat. Vi har fått lite enstaka gädder, men det har liksom inte känts superhett. Så nu är planen att vi ska leta oss in på lite grundare vatten igen. Ja, precis. Och då kommer vi använda vårt ekolod och hitta strukturerna där jäddan kommer stå vid. Det är ju det som är vår plan nu. Exakt. Så vi kör och kollar om vi hittar något kul och spännande. Nu har vi kommit till en kant här och hittat riktigt mycket stenstruktur. Och man ser dem så himla tydligt på sidescan här, varenda sten liksom. Så vi ska ta och börja fiska här och se om det är några gädda hemma. Där är lite mer struktur, innan har varit lite mer platt i det området vi har fiskat här. Och betsfisken är här för det plaskar lite utan. Jag bytte ner mig till den här blåa kaffen igen som jag fick på innan. Och just nu så slaktar den gädda alltså. Riktigt grym. Och om ni är sugna på att köpa mina designer så lägger jag länk i kommentarerna här nere. Så kan ni klicka in på den och ja, ni kan ändra färg om ni vill. Ändra på detaljer, precis som ni vill ha den. Och ut och fånga gädda. Ser du vad grunt det blir där inne eller? Där. Det är stenröst där inne. Åh, vilket hugg! Alltså, det var brutalt! Ja, det var helt sjukt! Jag bara drog så här. Jag drog köpen så här, rippade över stengrundet där. Där det var så en grundast och då bara... Ja, den kom rakt från sidan. Jag ville få skitta ner mig, alltså. Ja, åh! Där ser man. Ibland kan det löna sig att hitta strukturer på ekolodet. Och sen kasta över dem. Då kommer de här gäddorna och smäller. För de gillar att stå vid sten. Jag har vi ju bevisat här nu.
Jäklar! Oj vad den där tog! Det var ju bland det coolaste jag sett ju. Nu har fisket som förra gången vi var här har dött ut här mot kvällen. Det är någonting när solen börjar gå ner över viken. Men det har varit en riktigt rolig dag och vi har nästan utforskat hela sjön skulle jag säga. Mm. Vi har provat fiska runt alla kanter, vi har provat djupt, vi har fiskat stenstrukturer, släta vasskanter, vi har liksom provat allt. Och det som helt klart har fungerat bäst är stenkanter med mycket struktur på. Och vass, för att där har det varit sjukt med mörkt som har, jag vet inte om de leker nu tror jag. Jag tror det, men... De är på land och sprattlar så här, då flyger jädrarna efter dem så att de har ju varit där i närheten liksom. Ja, ja. På djupet har inte varit någonting alls. Nej, ja, ingenting. Vi Just... hittar ju inte så mycket bait heller på, på djupare delen. Nej, jag vet inte om de är inne och leker nu liksom, mm. så att eh, mycket betesfisk står grunt kanske. Mm. Så nu har vi lärt oss mer om den här sjön och ja, vet hur den fungerar vid den här årstiden i alla fall. Mm. Så får vi se när vi kommer tillbaka hit för att det är ju riktigt roliga jädde här i alla fall. Ja, 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 men det var allt för idag. Så om ni gillar filmen så gilla filmen. Och så kan ni prenumerera på vår Youtube-kanal. Följ oss på Instagram och Facebook och alla sociala medier. Så hörs vi en annan gång. Skitfiske! Tja!